உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் எப்பவுமே சொல்லுவாங்க சார் டெமோக்ரஸியில் ஒரு மாற்றம் என்பது இட் வில் நெவர் ஹேப்பன் எக்ஸ்பெரன்ஷியல் இட் ஹேப்பன் லைக் அ ஸ்மால் கிராஜுவல் சேஞ்ச் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை யார் உற்று பார்க்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு தெரியும் அரசியல் மாற்றம் எப்படி நடக்கும் என்று எனக்கு அதுபோன்ற ஒரு மிக முக்கியமான மாற்றம் தமிழகத்தில் நடக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது முந்திர கேள்வி கேட்டது வந்து வைஷ்ணவி சைக்காலஜிஸ்ட் லக்ஷ்மி நாராயணன் அசோக் நகர்லேருந்து ராமம் ரமேஷ் ராமபூர்த்தி சிஏ இந்த மாதிரி பல பேர் இருக்காங்க சார் அடுத்த கேள்வி ஃபேன் ஃபேவரட்னு சொல்லலாம் ஃபேன் ஃபேவரட்னு சொல்லலாம் ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க முதல் கையெழுத்து ஹெச்ஆர்என்சி அவாலுஷன் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா அதில் மூணு பங்கு கேள்வி இருக்கு மூணு பக்கம் மூணு மூணு பங்கு ஒன்று வந்து ஒரே கையெழுத்தில் ஹெச்ஆர்என்சியை டிஸ்மேண்டில் பண்ண முடியுமா முதல் ரெண்டாவது கோயில்களை அப்போ யார் பார்த்துப்பாங்க மூணாவது இப்போ இருபது பர்சன்ட் ஆஃப் கோயில் கலெக்ஷன் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுது அப்போ அது போச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டோட ஏற்கனவே காசு இல்லைன்றாங்க இந்த காசும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மூணு பார்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க முக்கியமான கேள்வியை சரியான நேரத்தில் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா எனக்கும் வந்து ஒரு வாய்ப்பு இதுக்கு ஒரு ஒரு பாலிசி கைட்லைன் எங்கள் மைண்டில் இருக்கக்கூடிய திங்கிங் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறக்கு ஒரு வாய்ப்புங்க சார் இன்றைக்கி எதற்காக நாம் ஹெச்ஆர்என்சி வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றோம் ஏன் வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றோம் என்றால் ஹெச்ஆர்என்சி அவங்க என்ன வேலை செய்யணுமோ அந்த வேலையை விட்டுட்டு மிச்சம் எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க இதனால் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஹெச்ஆர்என்சி போகணும் செகண்ட் வரலாம் சார் எப்படி அதை சரி பண்ண போகிறோம் வாட் இஸ் தி ஆல்டர்னேட்டிவ் நான் ஷேர் பண்ணுறேங்க சார் கோயில் யாருக்கிட்ட போகணும் இன்றைக்கி சென்னையில் காளிகாம்பாள் கோயில் உதாரணமாக எடுத்துக்கலாம் சார் இட்ஸ் வெரி ஃபேமஸ் டெம்பிள் காளிகாம்பாள் கோயிலுக்கு நம்ம எல்லோரும் போயிருக்கோம் இப்போ காளிகாம்பாள் கோவில் யாருக்கு சொந்தம் விஸ்வகர்மா சமுதாயத்திற்கு சொந்தம் இப்போ காளிகாம்பாள் கோயில் எப்படி நடத்துகிறாங்கன்னா பத்தாயிரத்தி ஐநூறு விஸ்வகர்மா சமுதாயம் சென்னையில் இருக்கிறவங்க அவங்க ஆறு ட்ரஸ்டியை தேர்ந்தெடுக்கணும் எவ்ரிபடி வில் ஓட் எவ்வளோ டெமோக்ராட்டிக் பார்க் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் த டெம்பிள் பிலாங்ஸ் டு அ கம்யூனிட்டி அதுக்கு தான் கோயில் கட்டினாங்க எல்லா கோயிலுக்கும் இதே மாதிரி தமிழ்நாடு முழுசு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டெம்பிள் இஸ் லைக் திஸ் பத்தாயிரத்து ஐநூறு பேர் ஓட்டு போட்டு ஆறு ட்ரஸ்டியை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இப்போ ஆறு ட்ரஸ்டி தேர்ந்தெடுத்தாச்சு சார் இந்த வாரம் இந்த ஆறு ட்ரஸ்டி ஒரு சேர்மனை தேர்ந்தெடுக்கிறான் ஸோ சேர்மன் வில் கமெண்ட் செட்டு ஸோ இதே மாதிரி தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா கோயிலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் பிலாங்ஸ் டு அ பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி அதனால தான் சில கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன அவங்க அரசியலுக்காக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்பர் காஸ்ட்டு லோவர் காஸ்ட் இவங்க பொலிட்டிக்கலுக்காக என்ன நான் சென்ஸில் இத்தனை ஆண்டுகளாக பண்ணாங்களோ எத்தனையோ கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா இவர்கள் சொல்லக்கூடிய லோவர் காஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தெர் இஸ் நத்திங் கால் அப்பர் காஸ்ட் அண்ட் லோவர் காஸ்ட் இதை வச்சு தான் அவங்க அரசியலே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு சமுதாயம் ஒடுக்கப்பட்ட சமுதாயத்திற்கு ஒரு கோயில் இருக்கு அந்த கோவிலினுடைய முதல் வழிபாட்டு உரிமை அவர்களுக்கு அவங்க ஓட்டு போட்டு அந்த கோயிலை ரன் பண்ணணும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பெரிய கோயிலுக்கும் இது பொருந்துங்க ஐயா ஒரு காளிகாம்பாள் கோயிலை உதாரணமாக சொல்கிறேன் ஒரு சேர்மன் வந்துடுறாங்க அரசு கம்ப்ளீட்டாக கோயிலேருந்து வெளியே வந்துடணுமா அப்படி இருக்க முடியாது சார் ஆனால் ஒரு 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 நாட்டுக்குள்ளே கண்டிப்பாக அரசுக்கு வந்து ஒரு இடம் இருக்கணும் அது எந்த லெவலில் இருக்கணும் இப்போ இந்த ஆறு பேர்த்துக்குள்ளே சண்டை சேர்மன்னால் ஒரு முடிவு எடுக்க முடியல அல்லது தே வாண்ட் அ கிராண்ட் ஃப்ரம் அ கவர்மெண்ட் ஏன்னா கன்கரண்ட் லிஸ்டில் எண்டோமெண்ட் இருக்குது சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லிஸ்ட் யூனியன் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்டில் எண்டோமெண்ட்டுங்கிற வார்த்தை கன்கரண்ட் லிஸ்டில் இருக்குது ஏன்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்கும் பொழுதே நம்முடைய மேக்கர்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் எண்டோமெண்ட்டை கன்கரண்ட் லிஸ்டில் ஒரு காரணத்துக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் இருக்கணும் ஆனால் இதற்காகவே கவர்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது தாசில்தாருக்கு இருக்கக்கூடிய பல வேலையில் ஒரு கோவில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பியூட்டு ஒரு லேண்டு பிரச்சனை அதை திரும்ப ரீக்ளைம் பண்ணுறாங்க கோர்ட்டுக்கும் கோயிலுக்கு ஒரு பிரச்சனை தாசில்தார் லெவலில் இதை போன்ற அலுவல ஆஃபீஸர்ஸ் எத்தனையோ வேலையை பார்க்கக்கூடிய ஒரு தாசில்தார் ஒரு கோயில் வேலையோ ஒரு டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் அத்தாரிட்டியாக இருக்கணுமோ தவிர இவர்களே கோயிலுக்குள்ளே போய் டிஸ்பியூட்டை ஏற்படுத்தக்கூடிய அத்தாரிட்டி ஒரு ஜேசினுடைய வேலை என்ன சார் எந்த கோயிலில் சண்டை போடுவாங்கன்னு உட்காந்துருக்காங்க இந்த கோயிலில் சண்டை போட்டால் ஹெச்ஆர்என்சி உள்ளே கொண்டு போயிடலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய ஃபேவரட் ஸ்டைல் என்ன சார் இப்போ திமுக குலதெய்வம் கோயி
நம்முடைய பாத யாத்திரை நூறாவது தொகுதியில் நாங்கள் சொன்னோம் ஹெச்ஆர்எம்சி நம்ம எடுத்துருவோம் ஸோ டெம்பிள்ஸ் ஹவ் டு கோ பேக் டு த கம்யூனிட்டி டு சஸ்டைன் இட் செல்ஃப் இல்லை டெம்பிள் சஸ்டைன் ஆகாதுங்க சார் இன்னைக்கு கோயிலை பொறுத்தவரை பன்னிரெண்டு சதவீதம் ஆறு சதவீதம் எயிட்டீன் பர்சன்ட் மட்டும்தான் உங்களுடைய உண்டியல் பணத்தை எடுக்க முடியும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காஸ்ட் டுவெல் பர்சன்ட் ஆடிட்டிங் காஸ்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஆனால் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெச்ஆர்என்சி அதிகாரியினுடைய டீ செலவுக்கு அவங்க போடுற சென்னையில் போடுற மீட்டிங் செலவை ஏதோ ஒரு ஹெச்ஆர்என்சி கோயில் கணக்கு காட்டியிருப்பான் இனோவா கார் இங்கே ஒரு இடத்துல வாங்கியிருப்பான் இன்னைக்கு திருச்செந்தூர் டெம்பிளில் ஐயாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பசுக்கள் தானமாக கொடுக்கப்பட்டது ஆடிட்டிங்கில் இல்லை தட் இஸ் மிஸ்ஸிங் தட் இஸ் மிஸ்ஸிங் பழனியில் போன வாரம் பழனி அஃபீஷியலாக பஞ்சாமிரதம் டெம்பிள் விற்கக்கூடிய கடையில் ஊசி போன பஞ்சாமிரதத்தை விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஜஸ்ட் லாஸ்ட் வீக் ஸோ தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா தி செகண்ட் காஸ் ஒன் உன் வேலையை நீ சரியாக செய்யலை அதனால் நீ வெளியே போயிடணும் இது ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன் காஸ்ட் நம்பர் ஒன் காஸ்ட் நம்பர் டூ உன் வேலையை நீ தப்பாக பண்ணுற இன்எஃபிஷியண்டாக பண்ணுற நீ உள்ளே போய் ஒரு ஆறு கால பூஜைக்கான எண்ணெய் எங்கிருந்து வாங்குற திரி எங்கிருந்து வாங்குற எங்கு போய் வாங்கின இதுக்காக நீ நோட்டு போட்டு எடுக்கிறியோ தவிர உண்மையாலும் அந்த கோவில் ஒரு சனாதன தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அந்த கோவில் என்ன வேலை நடந்திருக்கணுமோ அதற்கு ஹெச்ஆர்என்சி ஒரு காஸ் அண்ட் ஈடு அது பண்ணாமல் இருக்கு சார் இப்போ மூன்றாவது இப்போ எல்லா கோவிலையும் ஹெச்ஆர்என்சி எடுத்துட்டோம் டசன் மீன் கவர்மெண்ட்டுக்கு அங்கே கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை சார் கவர்மெண்ட் ஸ்டில் ஹாஸ் காட் அ கண்ட்ரோல் அட் தாசில்தார் லெவல் The government still has got control at a collector level. Why not the properties all of them are in a secular land or a man. Where is the control? When there is a dispute, when there is a court procedure, when there is a land issue, when there is a land procedure. All of them are in Tamil Nadu. Why not the HRNC? 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 Sir, the HRNC is not a Hindu faith. But here is the HRNC. Why not the HRNC? Why not the HRNC? பட் இங்க இருக்கக்கூடிய ஹெச்ஆர்என்சி மட்டும்தான் ஒரு ஃபேத்தை ஒழிக்கணும்னு இருக்கு நீங்க ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் வரும் பொழுது யாராச்சும் டைம் இருக்கிறவங்க தமிழ்நாடு அசம்பிளியில கம்யூனிஸ்டுக்கும் அப்ப காங்கிரஸுக்கும் நடந்த டிபேட் நீங்க பார்க்கணும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் வந்த பொழுது இதை கம்யூனிஸ்ட் எதிர்த்தாங்க கம்யூனிஸ்ட் அப்போஸ் பண்ணாங்க ஆஃப் ஆல் பீப்புள் தமிழ்நாட்டுக்கு ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் வரக்கூடாது தேன் தே ப்ராமிஸ்ட் இல்லை இல்லை ஹெச்ஆர்என்சி வில் ஓன்லி எய்ட் அண்ட் ரெகுலேட் ஏற்கனவே கோயில் இருக்கக்கூடிய என்னென்ன சம்பிரதாயங்கள் இருக்கோ நாங்கள் எய்டு பண்ணி ரெகுலேட் பண்ணுறக்கு மட்டும்தான் இருக்கோ தவிர நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டோம்னு கன்வின்ஸ் பண்ணி தான் ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் தமிழக சட்டமன்றத்தில் பாஸ் ஆச்சு ஃப்ரீயாக இருக்கிறவங்க அந்த டிபேட்டை நீங்கள் படித்து பார்க்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கி யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா ஹெச்ஆர்என்சி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதே டு எய்ட் அண்ட் ரெகுலேட்னு சொல்ல முடியுமா சார் இல்லை இல்லை வன்மம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஒரு ஒரு கோயிலுக்குள்ளே எப்படி போகணும்னு யோசிக்கிறாங்க குறிப்பாக சிதம்பரம் தீட்சிதார் இஷ்யூ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய கண்டிஷன்ஸை பல இடத்துல தொடர்ந்து வயலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அது ஒரு வன்மத்தோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார் அதனால் தான் கோவில்கள் கம்யூனிட்டியை நோக்கி போகணும் டெமோக்ராட்டிக் ப்ராசஸ் இருக்கணும் அல்லது கம்யூனிட்டிக்கு இல்லாமல் அந்த ஊருக்கு சொந்தம் இன்னைக்கு நீங்கள் திருத்தணி போங்க சார் திருத்தணியில் அந்த உள்ளூர் மக்கள் முருக பெருமான கிட்ட வரைக்கும் போய் வழிபடுறக்கு காலங்காலமாக அவர்களுக்கு அனுமதி ஆனால் இன்றைக்கி திருத்தணியில் உள்ளூர் மக்கள் போய் முருகு பெருமானை போய் பார்க்கணும்னா இரநூறுவா பணம் வாங்கிட்டு அந்த ஸ்பெஷல் கூட போய் நிற்கும் யாத்திரையின் போது அவங்கெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க சார் எங்கள் ஊர் கோயில் ஃபஸ்ட்டு ரைட் எங்களுக்கு நாங்கள் ஏன் வந்து இரநூறுவா பணம் வாங்கிட்டு ஏன் போனோம் ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் ஆஃப் டெம்பிள் இட் செல்ஃப் இஸ் டிபீட்டட் டெம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரைட் பிலாங்ஸ் டு தட் லொக்காலிட்டி அந்த ஊர் மக்களுக்கு தான் முதல் ரைட் நாமெல்லாம் டூரிஸ்ட் நான் கரூர்லேருந்து கிளம்பி கோயம்புத்தூர்லேருந்து கிளம்பி திரு திருத்தணி போகிறேன்னா சார் நான் யாராக இருந்தாலும் மை ரைட் இஸ் செகண்ட்ரி டு த பீப்புள் ஆஃப் திருத்தணி அது பீப்பிள் திருத்தணியில் யாராக வேணாலும் இருக்கட்டும் எந்த கம்யூனிட்டி வேணாலும் இருக்கட்டும் எப்படிப்பட்ட மக்களாக இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட் ரைட் அவங்களுக்கு இதை உடைப்பதற்கு எந்த ஹெச்ஆர்என்சிக்கு அனுமதி இல்லை சார் இது மூன்றாவது பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா அந்த மண்ணினுடைய தன்மை நான்காவது பிரச்சனை இன்னைக்கு எல்லா கோயில் எப்படி இருக்கு சார் டெம்பிளில் இவ்வளோ பணம் வருது அதை நீங்கள் என்டோமெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு டெபாசிட்டில் வச்சுருக்கீங்க முந்நூறு கோடி முந்நூற்றி நாற்பது கோடி காலங்காலமாக வச்சுருக்கீங்க டெம்பிளை சுற்றி எப்படி இருக்குது சார் த சீவேஜ் வெரி பேட் டெம்பிளுக்கு வர்ற பக்தாதிகளுக்கு அப்சல்யூட்லி ஜீரோ ஃபெசிலிட்டி ஸ்ட்ரே
திருத்தணியிலிருந்து வரக்கூடிய பணத்தினுடைய ஒரு சதவீதம் திருத்தணியினுடைய வளர்ச்சிக்கு செல்ல வேண்டும் மக்கள் ரோட்டில் அத்தனை பேர் திருத்தணிக்கு வருவாங்க இவ்வளோ பெட்டர் ரோட்ஸ் திருத்தணி லாஜில் தள்ளுவாங்க இவ்வளோ பெட்டர் லாஜஸ் அவங்களுக்கு ஃப்ரீ ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டி அந்த ஊருக்கு டெவலப் பண்ணிட்டு எ சர்டன் பர்சன்டேஜ் யூ கான்ட்ரிபியூட் டு த ஸ்டேட் காஃபர் அதில் நீங்கள் எடுத்து பட்ஜெட்டுக்கு செலவு பண்ண ஸோ இட்ஸ் அ வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் கொஸ்டின் சார் ஆனால் இது வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு லைனில் போகணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய ஆசை இந்த மாதிரி லைனில் போகணும் கம்யூனிட்டி ஓரியன்டாக போகணும் அந்த ஊர் ஓரியன்டாக போகணும் ஊருக்கு ஃபஸ்ட் ரைட் எடுக்கணும் ஊரினுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மணி ஷுட் கோ தேன் இட் ஷுட் கம் டு தி ஓவரால் கிட்டி ஸோ அதனால் எங்களுடைய ஐடியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முழுமையாக இது செயல்படுத்தக்கூடிய ஐடியா என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் அதனால தான் உங்கள் முன்னாடி வச்சுருக்கிறோங்க நமக்கு என்ன ரெண்டு வருஷம் இருக்குது டிபேட் அண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இப்போ எதிர்கட்சிகள் இல்லை அண்ணாமலை அவர்கள் சொல்வது போய் பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்வது போய் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இன்ஃபீசபிள் அதை எப்படி கம்யூனிட்டி கொடுக்க முடியும் அதை எப்படி ஊருக்கு கொடுக்க முடியும் நாங்கள் சென்ட்ரலைஸ்டாக சென்னையிலிருந்து தான் ரன் பண்ணுவோம் நாங்கள் கோயிலே பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனாலும் சென்னையிலிருந்து ஜேசி ரன் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற ஆர்கியூமெண்ட் உங்கள் முன்னாடி வைக்கட்டும் சார் இட்ஸ் அ டெமோக்ராட்டிக் வே ஒரு சட்டத்தை டெமோக்ரஸியில் கொண்டு வந்தீங்க அதே சட்டத்தை ரிப்பீல் பண்ணுறதுக்கு டெமோக்ரஸியில் நம்ம ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம் ஸோ கம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பீப்புள் டிசைட் விச் வே தே வாண்ட் டு கோ அதனால் எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது சார் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் எந்த எலெக்ஷனுமே இஷ்யூ பேஸ்ட் எலெக்ஷன் இல்லை சார் நீங்கள் பாருங்கள் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி சனாதன தர்மம் பேசுவாங்க சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் சனாதன தர்மம் வச்சுக்கலாமா தமிழ்நாட்டில் வாங்கினா இல்லை இல்லை அது எலெக்ஷன் முடிஞ்சு தான் பேசுவாங்க இது எப்படின்னா அந்த வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் அண்ணன் அடிக்க மாட்டேன் வியாழக்கிழமை சண்டைக்கு வர மாட்டேன் வெள்ளிக்கிழமை கூச்சல் போட மாட்டேன் சனிக்கிழமை கத்த மாட்டேன் அப்போ எந்த கிழமையாக நீ சண்டைக்கு வருவேன் ஸோ தமிழ்நாட்டில் பேர்னிங் இஷ்யூஸ் எதுவுமே பப்ளிக்ட வைக்கல சார் நீட்டு வேண்டுமா வேண்டாமா வைக்கவில்லை சனாதன தர்மம் எப்படி வைக்கவில்லை ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் எடுக்கணுமா எடுக்கூடாதா வைக்கல ஸோ தமிழ்நாட்டினுடைய எலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வேண்டாம் இவர் வேணும் அப்படிங்கிறத நடக்குது ஸோ அதனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சார் வெரி வெரி கிளியர் வி வாண்ட் இட் டு பி அன் இஷ்யூ பேஸ்ட் எலெக்ஷன் லெட் பீப்புள் டிசைட் எனக்கு இது வேணும் இது வேண்டாம் எல்லா கட்சிகளும் தங்கள் நிலைப்பாட்டை தெளிவாக சொல்லட்டும் அதன் பிறகு யார் மக்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்து ஆட்சி கொண்டு வருகின்றார்களோ அந்த கட்சி தான் சொன்ன நிலைப்பாட்டை செய்யட்டும் சார் நாட் ஃப்ரீபீஸ் நாட் மணி நாட் ஸ்ப்ளர்ஜிங் கேஷ் பட் ஆன் இஷ்யூஸ் இஷ்யூ பேஸ்டாக தமிழ்நாடு போக வேண்டிய கட்டாயம் இருப்பதாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் அடுத்த கேள்வி வந்து ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் டாஸ்மாக் ஒழிக்கிறோம் மது ஒழிப்புன்னு சொல்றாங்க ஆனால் பண்ணவே முடியல நீங்களும் வந்து பண்றேன் அப்படின்றீங்க அது என்ன மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் அது எப்படி பண்ண போறோமா இல்லை அது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் இருக்கா பைசா அதனால இல்லை கவர்மெண்ட் லாஸ்ன்றாங்க என்னதான் பண்ண போறோம் சார் எனக்கு வந்து மூணு லட்சம் கோடி சார் த்ரீ லேக் ரோ ரிசார்ட் டோட்டல் பட்ஜெட் மூணு லட்சம் கோடி போடுறோம் நம்முடைய ஓன் கலெக்ஷன் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் கோடி இஸ் வாட் வி கலெக்ட் மணி ஃப்ரம் த ஸ்டேட் எழுபதாயிரம் கோடி இந்த சென்டர் சப்போர்ட்ஸ் கிராண்ட் நைட்ஸ் கடன் எல்லாம் வந்து எழுபதாயிரம் கோடி இருக்குது சார் இன்றைக்கி இதில் டாஸ்மார்க் காம்பனன்ட் வந்து நாற்பத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் கடைசி பட்ஜெட்டுக்கு நேரடியாக கொடுத்துருக்கு அடுத்த பட்ஜெட்டுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி கொடுக்குது ஸோ நீங்கள் எஃபெக்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் சென்டர் கிஃப்ட்ஸ் யூ அறுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி ஸ்டேட் சப்போர்ட்ஸ் இட் செல் ஸோ ஸ்டேட்டு மொபிலைஸ் பண்ணுற ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி எகே நம் கம்மிங் பேக் சார் ஸ்டேட்டு தானாக சிட்டிசன்ட்ருந்து மொபிலைஸ் பண்ணுறது ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி கடன் வாங்கினது அறுபது கோடி ஸோ மொத்தமாக ஸ்டேட்டினுடைய பொறுப்பு ரெண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம் கோடி சென்டர் கொடுப்பது எழுபதாயிரம் கோடி மூணு லட்சம் கோடி இப்போ ஸ்டேட்டு மொபிலைஸ் பண்ணுற ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடியில் டாஸ்மார்க் மட்டுமே நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி ஸோ அந்த நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி அப்படியே நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஸ்டேட் மொபிலைஸ் பண்ணுற ரெவன்யூ வில் கம் டவுன் டு ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நீங்கள் அறுபதாயிரம் கோடி கடன் வாங்கின ஸ்டேட் இப்போ ஒரு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக் ப்ரிமைஸ் சார் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டாஸ்மார்க் எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம தொடர்றதுன்னு அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு வந்து எட்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி கடன் ஐ
ஆய்வு சொல்லுது சார் எயிட்டீன் இயர்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்க்குள்ள பத்தொன்பது சதவீதம் அடிக்டா இருக்காங்க ஸோ டே ஒன் யூ க்ளோஸ் த டாஸ்க் மார்க் யூ வில் கிரியேட் ஸோ மெனி சொசைட்டியல் ப்ராப்ளம் பீப்புள் ஆர் அடிக்ட்ஸ் பீப்புள் ஆர் ட்ரங்க் அவங்கள வந்து நீங்கள் டே ஒன் எங்கே அனுப்புவீங்க ஸோ நான் டாஸ்க் மார்க் எங்கள் ப்ரொப்போசல் பல இடத்துல சொல்கிறது இயர் ஒன் ஒன் தேர்ட் வில் கோ இயர் டூ டூ தேர்ட் வில் கோ இயர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வில் கோ இப்போ ஒன் தேர்டு போயிடுச்சு டூ தேர்டு போயிடுச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போயிடுச்சுன்னா இயர் ஒன் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டி அடிக்ஷன் சென்டர்ஸ் ஒரு தாலுக்கு ஒன் ஆச்சு ஓப்பன் பண்ணணும் சார் பேரலி திஸ் ஹாஸ் டு கோ ஸோ பேரலி டி அடிக்ஷன் சென்டர் நடக்கணும் யூ வாட் டு டி அடிக்ட் ஹிம் அண்ட் சென்ட் தட் பர்சன் அவுட் இது ஒரு பக்கம் பேரலாக நடந்துகிட்டே இருக்கணும் சார் டாஸ்க் மார்க்கில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் லாஸ் யூ ஹாவ் டு ரீபேலன்ஸ் யூ ஹாவ் டு சென்ட் தம் சம்வேர் அது நீங்கள் ஹெச்ஆர்என்சி வேறு மூடுறேன்னு சொல்கிறீங்க அங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃபை அவங்களே ரீபேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ தே ஆல்சோ ஹாவ் டு கோ யாரையும் வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புறது இல்லைங்க சார் யூ ஹாவ் டு ரீபேலன்ஸ் தேன் இந்த ரெண்டு வேலையும் பேரலாக நடக்கணும் ஸோ இப்போ தமிழ்நாடுக்கு அஷ்யூமிங் டே ஒன் ஃபஸ்ட் இயர் வி லூஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ரோட் ரெவன்யூ இப்போ இது ஒரு பார்ட் சார் இப்போ பார்ட் பிக்கு வர்ற சார் ரெவன்யூ எப்படி ஒரு ஸ்டேட் ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத உத்தரப்பிரதேசம் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் சார் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ கோ டு மெக்கா சவுதி அரேபியாவில் மெக்காக்கு போன வருஷம் போனவங்க ரெண்டு கோடி பேர் சார் மெக்காவில் போய் இஸ்லாமியர்கள் வேறு வேறு இஸ்லாமியர்கள் போய் மெக்காக்கு போய் ஃபான் கும்பிட்டு வந்தாங்க சவுதி அரேபியாவுக்கு அதன் மூலமாக கிடைத்த ரெவன்யூ டுவெல் பில்லியன் டாலர் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ வென்ட் டு வேட்டிகன் லாஸ்ட் இயர் எயிட்டி லேக் தி நம்பர் ஆஃப் ரெவன்யூ ஜென்ரேட்டட் ஃபார் வேட்டிகன் சிட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் டாலர்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ வென் டு திருப்பதி லாஸ்ட் இயர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் ரெவன்யூ ஜென்ரேட்டட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் குரோர் இது தான் மூணு மூணு இடம் தான் இந்தியா உலகத்தில் அதிகமாக ஃபுட்ஃபால் போய் மக்கள் வந்தாங்க கடவுளை பார்த்தாங்க அந்த நாட்டுக்காரனுக்கு சந்தோஷம் அப்பா பணம் வந்துருச்சுன்னா வருமானம் சார் திருப்பதி பொறுத்த வரைக்கும் த மணி டசன் கோ டு அ ஸ்டேட் ஆர் அ கண்ட்ரி இட் கோஸ் டு அ என்டோமெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நவ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் பப்ளிஷ் லாஸ்ட் மந்த் இட் சேஸ் த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ வில் விசிட் அயோத்தியா நெக்ஸ்ட் இயர் வில் பி ஃபைவ் குரோர் ஸோ அயோத்தியா இஸ் கோயிங் டு ஓவர் டேக் சவுதி ரெண்டு கோடி வேட்டிகன் சிட்டி எண்பது லட்சங்க திருப்பதி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் அயோத்தியா வில் அட்ராக்ட் ஃபைவ் குரோர் இந்த அஞ்சு கோடி பேர் அயோத்தியா போகிறனால யூபிக்கு என்ன லாபம் ஏகே இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஏ கேல்குலேட்டிவ் மாடல் ஒரு ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் மாடல் வச்சு தே கேல்குலேட்ஸ் திஸ் பீப்புள் வில் ஜென்ரேட் ஃபோர் லேக் குரோர் டு யூபி ஸ்டேட் சரி ஓகே அப்போ அந்த நாலு லட்சம் கோடி யாருக்கு போவோங்க பூ விற்கிற அக்காக்கு பஜ்ஜி விற்கிற அண்ணனுக்கு அதிக அயோத்தியா போகிறவங்க அயோத்தியா மட்டும் போக மாட்டாங்க மதுரா போவாங்க வாரணாசி போவாங்க அப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வருவாங்க ஸோ ஃபுல்லாக தேவ் கேல்குலேட்டட் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்காரனுக்கு பிஸ்னஸ் ஒரு ஹோட்டலில் போய் ஒரு ரொட்டி சாப்பிடுவாங்க ஒரு சமோசா சாப்பிடுவாங்க ஸோ தி தி குமுலேட்டிவ் எக்கனாமிக் அவுட் புட் திஸ் ஃபைவ் குரோர் பீப்புள் வில் ஜென்ரேட் இன் அயோத்தியாஸ் ஃபோர் லேக் குரோர் யூபி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ பணம் வரும் எகெயின் த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இஸ் கேல்குலேட்டட் இட் வில் ஏர்ன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஸ்டார்ட் அப் இஸ் அயோத்தியா டெம்பிள் யூ இன்வெஸ்டட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோர் யூ இன்வெஸ்டட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் குரோர் இயர் ஒன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் லேக் குரோர் டேக்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர் பாரு தமிழ்நாட்டில் எத்தனை டெம்பிள் இருக்கு சார் எத்தனை டெம்பிள் இருக்கு ஜஸ்ட் இமேஜின் ஏ ஹவு டு யூட்டிலைஸ் த பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு டூரிஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு இது எதுவுமே நீங்கள் டேப் ஒட் யூ பிலீவ் சார் த மைனிங் ஆஃப் த ஸ்டேட் ஏர்ன்ஸ் தௌசண்ட் குரோர் டு த ஸ்டேட் மைனிங் வந்து வெறும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தான் கணக்கு காட்டியிருக்காங்க பட்ஜெட்டில் ஆனால் ஹைகோர்ட்டில் போய் சேண்டு மைனிங்கில் கவர்மெண்ட் லாஸ் மட்டுமே ஒரு பீரியடுக்கு நாலாயிரத்து ஐநூறு கோடி காட்டியிருக்காங்க ஸோ மைனிங் வி பிலீவ் இஸ் அ ஒன் லேக் குரோர் பொட்டன்ஷியல் இன் ஆர் ஸ்டேட் நம்ம நம்ம ஊரில் மைனிங் மட்டும் ஒரு லட்சம் கோடி உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ நாங்கள் டீட்டெயிலாக வேலை இல்லாமல் உட்காந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒர்க் பண்ணோம் சார் நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸை கூப்பிட்டு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பேஜ் டாக்குமெண்ட் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் பிஜேப
ஐயோ நீங்க வந்து டாஸ்க் மார்க் முடிட்டீங்கன்னா ஐயோ மக்களுக்கு வந்து வருமானம் போயிடும் சார் நாற்பத்தி நான்காயிரம் கோடி டாக்ஸ் தான் சார் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு லட்சம் கோடி டாஸ்க் மார்க் டாக்ஸை தாண்டி வருமானத்தை கொடுக்குது நடத்தக்கூடிய ஆலைகள் ஓனருக்கு ப்ராஃபிட் அவங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எடுத்து பாருங்க இவங்களை உதயநிதி ஸ்டாலின் பெரிய பெரிய டி ஷர்ட்டில் ஆடெல்லாம் போட்டு வர்றாரில்ல சார் அவங்களுடைய ஆன்வல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்து பாருங்க லுக் அட் தேர் சேல்ஸ் லுக் அட் தேர் ரெவன்யூ தி ஜென்ரேட் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் டாஸ்க் மார்க்குக்கு வெளியே இருக்கு திஸ் இஸ் த ரூட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் கரப்ஷன் பொலிட்டிக்கல் கரப்ஷனுடைய ரூட்டே டாஸ்க் மார்க்குக்கு வெளியே ஆல்கஹால் மூலமாக வரக்கூடிய ரெவன்யூ இஸ் த ரூட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் கரப்ஷன் அதனால தான் அவர்கள் டாஸ்க் மார்க்கை ஏன் மூடக்கூடாதுன்னா அவர்கள் நடத்தக்கூடிய சாராய் ஆலைகள் டாஸ்க் மார்க்கு லிக்கர் கொடுக்கணும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் டாஸ்க் மார்க்ஸ் ஆஃப் டெக் நான் சொல்ற எல்லா டேட்டா பப்ளிக் டொமைன் டாஸ்க் மார்க்கினுடைய ஆன்வல் பேலன்ஸ் ஷீட் இல்லை சார் பட் எங்ககிட்ட இருக்கு அவங்க பப்ளிக்காக டிஸ்பிளே பண்றது இல்லை நீங்க எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி நீங்க எடுத்துக்கலாம் நீங்க இரண்டு ஆண்டு டாஸ்க் மார்க்கினுடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டை மட்டும் நீங்க பார்க்கணும் ஐயாயிரத்தி முந்நூறு கடைகள் எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட் சேலரி எவ்வளவு மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் எவ்வளவு டிஸ்லரி எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல் எல்லாரும் ப்ராஃபிட் எல்லாம் பாருங்க யூ வில் கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஃப் யூ லுக் அட் த டாஸ்க் மார்க் மாடல் 44% டாஸ்க் மார்க்கினுடைய சேல்ஸ் இட் கம்ஸ் फ्रॉम 3 கம்பெனிஸ் which are directly owned by DMK people directly owned by இதெல்லாம் நம்ம எம்எல்ஓ டிஃபமேஷன் சூட் போதல்ல சார் வர காலத்துல இந்த டேட்டா எல்லாம் நாங்க கோர்ட்ல கொடுப்போம் யூ வில் see மூணு பேர்னுடைய நிர்வனம் தான் டாஸ்க் மார்க்கினுடைய 44% சேல்ஸ் அதனால் 100% டாஸ்க் மார்க்க மூடி ஆகணும் சார் 100% 100% கள்ளு கடைகளை திறந்து ஆகணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டாஸ்க் மார்க்கில் வேலை வாய்ப்பு இழந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் திரும்ப வேலை வாய்ப்பை பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டூவபிள் அதுவும் நல்லா ஆடிட்டர் இல்லை சார் நீங்களாம் ஆடிட்டர் ஐ எம் சம் இன்ஜினியரிங் ஃபெலோ சம் எம்பிஏ ஃபெலோ எங்கள் டீமே உட்காந்து இந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் பண்ண முடிஞ்சுன்னா ஆல் ஆஃப் யூர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூ கேன் ஈஸிலி பேலன்ஸ் இட் தமிழ்நாட்டினுடைய பெரிய பொய்யே டாஸ்க் மார்க்க முடிட்டீங்கன்னா ஸ்டேட்டை நடத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல சார் இதுதான் தமிழ்நாட்டினுடைய சிங்கிள் பிக்கெஸ்ட் ஒயிட் லை அதை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் உடைக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறவங்க நம்முடைய வெப்சைட்டில் நம்முடைய கல்லுக்கடைகள் திறக்கக்கூடிய அந்த கான்செப்ட் ஒயிட் பேப்பரை நீங்கள் பார்க்கணும் முதலமைச்சருக்கு நாங்கள் அனுப்பிச்சோம் ரெண்டு காப்பி அனுப்பிச்சோம் வி ஆஸ்ட் அ டைம் ஃப்ரம் த ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் வி செட் தி எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி வில் கம் அண்ட் சிட் வித் யூ வி வில் டிபேட் அண்ட் டிஸ்கஸ் இட் இஸ் எமினென்ட்லி டூயபிள் எங்களுக்கு எதுவும் பொலிட்டிக்கல் கிரெடிட் வேண்டாம் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோம் இஸ் எட் டு கிவ் டைம் கவர்னர் சாருக்கு ஒரு காப்பி கொடுத்துருக்கோம் ஒரு காப்பி வெப்சைட்டில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் சார் இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு நீங்கள் இந்த ரெண்டே ரெண்டே கேஷன் சேர்த்து கேட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் எண்ம எண் மக்கள் போயிட்டு இருக்கீங்க இப்போ கேஷ் ஃபார் ஓட்ஸ் தராங்களே போட்டு நேரத்தில் பைசா கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறது அது அதோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் குறையும்னு நினைக்கிறீங்களா ஒன்று ரெண்டாவது மோடி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவில் தமிழ்நாட்டோட பங்கு என்னவா எதிர் இருக்குன்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஓட் சீரா இல்லை ஓட் சேரா இல்லை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் பை த தமிழ்நாடு பீப்புள் சார் வி ஹவ் என் மண் என் மக்கள் யாத்திரை உங்களுடைய ஆதரவோடு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி இன்னும் கிட்டத்தட்ட இரநூறு தொகுதியில் தாண்டி இருக்கும் சார் டூ ஹண்ட்ரட் கான்ஸ்டிடன்சி வி ஹவ் கிராஸ் நவ் ஐ ஃபேம்லி பிலீவ் சார் ஒரு ஆல்டர்னேட் தமிழ்நாட்டில் சரியான ஆல்டர்னேட் இருந்தால் யாரும் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஆல்டர்னேட்டே மக்களுக்கு கொடுக்காம ஒரே குட்டையில் ஒரு ரெண்டு மட்டையை கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சு கேண்டிடேட் டிஃப்ரென்சியேஷன் கிடையாது எல்லாரும் அந்த குடும்பத்திலேருந்து வந்தவங்க ஏழு முறை எட்டு முறை ஒம்பது முறை எலெக்ஷன் நின்றவங்க ஆம் ஆத்மி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கங்க சார் வாட் ஓவர் வி சே ஆம் ஆத்மி இப்போ அவங்க எங்கேயோ போயிட்டாங்க சார் ஆம் ஆத்மி என்ன சார் பண்ணாங்க டெல்லி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வென்ட் அண்ட் ஸ்டுட் த கெய்ன்ஸ்ட் ஷீலா தீட்சித் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர் ஷி நெவர் லாஸ் தட் கான்ஸ்டிடன்ஸ் ஈ ஒன் பை தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓட்ஸ் ஆம் ஆத்மி ஃபஸ்ட் எலெக்ஷன் ஏன்னா சார் எவ்ரிபடி தாட்டோ காங்கிரஸ்க்கு ஏதோ வித்தியாசமாக அதை கொண்டு வர்றாங்கப்பா ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் சார் பீப்புள் ஆர் வில்லிங் டு கிவ் அ சான்ஸ் சார் சான்ஸ் கொடுத்தவங்க கிடைச்சவங்க அதை பயன்படுத்திக்கலாம் கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் மக்கள் மூணு பேர்த்துக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க ஐ வில் நாட் டெல் தியர் நேம் சார்
இவங்க சரியா இருக்கிறாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து பார்ப்போமே அப்படிங்கிறத ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வரும் என்பதை இந்த யாத்திரை எங்களுக்கு உணர்த்தி இருக்கு சார் அதே நேரத்தில் போஸ்ட் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி கன்ஃபியூசிங் பீரியட் ஃபார் தமிழ்நாடு எலக்ட்ரேட் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு நிறையா வரப்போகுது யூ ஆர் டிவிடியன் பார்ட்டிஸ் ஆன் ஒன் சைட் யூ ஆர் பார்ட்டிஸ் லைக் பிஜேபி ஆன் ஒன் சைட் தென் யூ ஆர் பார்ட்டிஸ் லைக் ஆக்டர்ஸ் பார்ட்டி ஆன் ஒன் சைட் எவ்ரிபடி சேஸ் ஐம் கோயிங் டு பி ஃப்ரெஷ் ஐம் கோயிங் ஸோ உங்களுக்கு சாய்ஸ் நிறையா இருக்க போகுது யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் சாய்ஸ் இதுவா இதுவா இந்த ஃபேக்ஷனா அந்த ஃபேக்ஷனா பிஜேபியா ஆர் மேபி சம் அதர் நியூ பார்ட்டியா ஸோ தமிழ்நாடு தான் சார் இந்தியாவிலே அதிக பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி டூ பர்சன்ட்டுக்கு மேலே ஓட் ஷேர் வச்சிருக்கிற பார்ட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஏன் எந்த ஸ்டேட்லேயும் டூ பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இவ்வளோ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி லாட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் எபவ் டூ பர்சன்ட் ஓட் ஷேர் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறாங்க ஸோ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சார் இட் வில் கிவ் டூ திங்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நோ படி இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது ஆப்ஷன் ஏவா இருக்கு ஸோ தமிழ்நாடு வில் சி அ பியோர் ஃபஸ்ட் டைம் அலையன்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஒன் ஆர் இஃப் பார்ட்டிஸ் லைக் பிஜேபி If we properly manage the period between 2024 to 2026 in a very professional way, if we do a lot of hard work, if BJP is able to generate a lot of grassroots leaders in all the 234 assembly constituencies, party is able to present you candidates at least, at least 500 days before. Not one week before, not 10 days before. I know you are not going to be able to do it. இருநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சி உங்களுக்கு வேட்பாளரை அறிமுகப்படுத்தினால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தாள் பட் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தேசிய கட்சியில் இருக்கும் ஒரு தேசிய கட்சியில் இருக்கும் நேஷனல் பார்ட்டி ஹஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் ப்ராப்ளம் பிகாஸ் இட்ஸ் த கேடர் ட்ரிவன் பார்ட்டி ஸோ பிஜேபி ஒரு பார்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா கேடர் ட்ரிவன் பார்ட்டி ஸோ தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸ் இஸ் லைட்லி யூனிக் ஸோ அதனால தான் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி சொன்ன சார் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பியை தாண்டி ஆப்ஷன் சி போவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து திரும்ப வி வில் நாட் சி ஒன் பார்ட்டி இன் தமிழ்நாடு ஹூ வில் சே ஐ காட் ஒன் எயிட்டீன் ஐ காட் ஒன் தேர்ட்டி ஐ காட் ஒன் ஃபிஃப்டி தட் இஸ் காண்ட் சார் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னோட முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு எய்தர் வி வில் கோ ஃபார் அ பியூர் அலையன்ஸ் ஆர் பார்ட்டிஸ் லைக் பிஜேபி வி டேக் பிக் ரிஸ்க் வி கம்ப்ளீட்லி ரீடூ ஆர் பிளே புக் வி கம்ப்ளீட்லி ரீ இமேஜின் ஆர் பாலிடிக்ஸ் we put our candidates 500 days before the model code of conduct then it is bjp selection sir adanal eppadi adu podu nu poruthu irundhu paapa sir ena ennudaiya ennudaiya grade ku my rank and pay i can only disclose this much then everybody has to take that extra bit of courage ellarum and the extra bit of risk tamil nadu kaga edukanum but the party is ready the cadres are ready we believe it is our time so i see a wonderful future for tamil nadu people ஒரு வித்தியாசமான அரசியல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சிலிருந்து களத்தில் இருக்கும் என்பது என்னுடைய தீர்க்கமான ஒரு நம்பிக்கைங்க சார் இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க ஓ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் தமிழகத்தினுடைய பங்கு மோடி அவர்களுக்கு நான் இப்போ சொன்னால் சிரிப்பாங்க சார் நல்லா சில விஷயம் சொல்கிறதே இல்லை சார் இன்றைக்கி எந்த அரசியல்வாதி கிரவுண்டுக்கு போகிறது இல்லை சார் இன்றைக்கி எல்லாம் இப்படி பேசுகிறாங்கல்ல சார் நாங்கள் பெரிய கட்சி நாங்கள் இந்த கட்சி எப்படி போவாங்க தெரியுமா சார் ஃப்ளைட் ஏறுவாங்க அப்படியே போய் ஃப்ளைட் இறங்குவாங்க வெளியூர் ரெண்டாயிரம் பேர் கூட்டத்தை கொண்டு வந்து தலைவர் வாழ்க தலைவர் வாழ்க நிற்பாங்க அப்படியே கார் ஏறுவாங்க அப்படியே மாநாட்டு பந்தலுக்கு போவாங்க அப்படியே பெய்டு கிரௌடை கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருப்பாங்க இப்படி தான் தமிழ்நாடு அரசியல் இப்படி தான் சார் இருக்கு அவங்க என்ன நைன்டீன் எயிட்டி நைன்டீன் செவன்டீனே பேசிகிட்டு இருக்காங்க சார் இரநூறு தொகுதியில் காலில் நடந்து போய் மக்களை பார்த்துருக்கோம் சார் ஃப்ளைட்டில் ஏறி அதனால் நான் தீர்க்கமாக சொல்லுகின்றேன் களம் மாறிடுச்சு சார் களம் மாறிவிட்டது த கம்ப்ளீட் பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச் இஸ் கோயிங் டு ஆப்ஷன் கிரவுண்டு வந்து தயாராக இருக்காங்க சார் கிரவுண்டு இஸ் ரெடி ஆனால் நண்பர்கள் இப்போ கிரவுண்டுக்கு வர்றதில்லை சார் கிரவுண்டே வர்றதில்லை மேஜர் பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் தே சிட் இன் ஏசி ரூம்ஸ் தே சிட் இன் ஃப்ளைட்ஸ் தே டூ டீல்ஸ் பிஹைண்ட் த ரூம் அண்ட் தே சே யூ கம் வித் மீ யூ பிரிங் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஐ பிரிங் ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம அலையன்ஸ் போயிருமா அதெல்லாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி மாடல் சார் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் டிஸ்ட்ரப்டட் ஓவர் த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் காரை வந்து பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ் எல்லாம் தட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டான் சார் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டின
because this is going to be tsunami of an election in 2024 ivu neenga nenikira maari inda increment la apdi south la bjp ku rendu varuma kongu la bjp ku rendu varuma apdi bjp inga onnu varuma complete sweep na edhir paarkra sir it is going to happen in the ground ellaru theliva irukranga குறிப்பாக இளைஞர்கள் ரொம்ப தெளிவா இருக்கிறாங்க நான் சொன்ன வச்சுக்கங்கல ஒரு பத்திரிகை நம்பர் கேள்வி கேட்பார் அந்த பத்திரிகை நம்பர் கந்தரவ் கோட்டைக்கு போயிருக்காரா தென்காசிக்கு போயிருக்காரா நாகரவர்கள் எட்டி பார்த்துருக்கிறாரா இல்லை எங்கேயாச்சும் கும்பகோணம் பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் போய் உட்காந்து சாப்பிட்ருக்காரா இல்லை அந்த பத்திரிகை நண்பர் வந்து கரூர் பக்கத்தில் ஊருக்கு போய் பார்த்துருக்காரா இல்லை திருச்சி பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்துக்கு போய் எட்டி பார்த்துருக்காருங்களா சென்னையில் இருந்துகிட்டு அது எப்படி சார் அப்படி சொல்லுவீங்க அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை சார் நான் ஐம்பது வருஷமா அரசியலை பார்க்குறேன் நான் சாம ஏன் ஐம்பது வருஷமா நீ சென்னையில் உட்காந்து அரசியல் பார்க்குறேன் எப்போவாச்சும் நீங்கள் போய் கிரவுண்டில் போய் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்களா அதனால தான் இதை பற்றி நான் அதிகமாக பேசுறது இல்லை சார் இதை பேசினா சண்டை தான் வரும் அப்படின்னு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் ரிசல்ட் வரட்டும் அதன் பிறகு தமிழகத்தில் மீடியாவின் மீது மக்களுக்கு எவ்வளோ நம்பிக்கை இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க சார் ஸோ ஐ எம் வெரி சர்டன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷன்ஸ் இஸ் கிரவுண்ட் சேஞ்ச் இது ஒரு கிரவுண்ட் ஷிஃப்டிங் எலெக்ஷனாக இருக்கும் என்பதிலே முழு நம்பிக்கை மக்கள் மீது நம்பிக்கை இருக்கு சார் மக்கள் தயாராக இருக்கிறாங்க நாம தான் மக்களை ஏமாற்றிட்டு இருக்கோம் நாம ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு பயப்படுறோம் நாம பயந்துக்கிட்டு யாரோட சேர்ந்தா தப்பிச்சுக்கலாம் இவங்களோட சேர்ந்தா தப்பிச்சுக்கலாம் மக்கள் தெளிவா இருக்கா நீ தனியா வா நீ மாற்றம்னு சொன்னா தனியா வா நீ வந்து துணைக்கு இந்த கைக்கு ஒரு 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 குச்சி இந்த கைக்கு ஒரு குச்சி பிடிச்சிக்கிட்டு நீ ரெண்டு மேலே போல தோல் போட்டு நொண்டு நொண்டி வந்தாலும் ஓட்டு போட மாட்டேன் மக்கள் தெளிவாக இருக்கா நீ தனியாக வந்து நில்லு நான் ஓட்டு போடுறேன் கிராமத்தில் எதிர்பார்க்குறாங்க நீ தனியாக வா நீ தனின்னு சொன்னால் தனியாக வா நீ எதுக்கு ஆள் தொலாகிட்டு இருக்கிற ஸோ இது இட் இஸ் அப் டு த கரேஜ் ஆஃப் அ லீடர் லீடர்ஸ் கரேஜ் வைக்கணும் நம்பிக்கை வைக்கணும் தே ஹவ் டு பிலீவ் இந்த கேடர்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் கீழே இருக்கும் அப்படின்னு இன்னைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு அந்த பிலீஃப் இருக்கு சார் மோர் தென் எனி டைம் டுடே வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் பிலீஃப் தமிழ்நாடு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு கிரவுண்டு மாறிடுச்சு களம் தயாராக இருக்கு நிச்சயமாக வாற்றும் வரும் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கு நம்முடைய ஜெயந்தி ஐயங்கார் அவர்களுக்கும் அருமை சகோதரர் ஸ்ரவன் அவர்களுக்கும் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லிக்கிறேங்க சார் அந்த கேள்வி எதுவும் ஸ்கிரிப்ட் இல்லை ரேண்டமாக கேட்டாங்க இதயத்தில் இருக்கிற ரேண்டமாக பதில் சொல்லிட்டேன் தவறு ஏதாச்சும் இருந்தால் மன்னிச்சுக்கங்க நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதா கிட